வெல்கம் பேக் டு பிகாஸ் இந்த வீடியோ யூனிட் த்ரீ கம்பைலர் டிசைன்ல டைப்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன்ஸ் டாபிக் பார்க்க போறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோல த்ரீ அட்ரஸ் கோட பத்தி பார்த்துருந்தோம் வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணிருங்க இந்த டைப்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன்ஸ் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் த சேம் டைம் கொஞ்சம் வேகான டாபிக் கொஞ்சம் அப்ஸ்ட்ராக்டா விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இன்டெப்த் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தியரியா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு தான் இருக்கு ஸோ வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த டைப்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன்ஸ் குள்ள புக்ல இருக்க சப் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு டிஃப்ரெண்ட் சப் டாபிக்ஸ் ஸோ தியரி கொஷன் படிக்கும் போது என்னென்ன சப் டாபிக்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு சப் டாபிக் குள்ளேயும் என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குங்கிற விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு ஓன் வச்சுல எழுதிடலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி இந்த டைப்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த யூனிட் ஃபுல்லா ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் ஒன்னு வந்து டைப் செக்கிங் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் டிரான்ஸ்லேஷன் டைப் செக்கிங் குள்ள என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் கேரக்டர் பி ஈக்குவல் டு டி சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி அப்ப டைப் செக்கிங்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்க எனக்கு ஒரு அடிஷன் ஆப்ரேஷன் நடக்குது பிட்வீன் வேரியபிள் ஏ அண்ட் வேரியபிள் பி எனக்கு அடிஷன் நடக்கணும்னா என்ன இருக்கணும் நார்மலா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல அடிஷன் இஸ் யூஸ்ட் பிட்வீன் இன்டீஜர்ஸ் ஆர் அடிஷன் இஸ் யூஸ்ட் பிட்வீன் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆனா இங்க வந்து ஒன்னு இன்டீஜராகவும் ஒன்னு கேரக்டராகவும் இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடாது ஸோ டைப் செக்கிங்கோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ரோக்ராம் என் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரன் ஆகுமா இல்லையா ஸோ டைப் செக்கிங் யூசஸ் லாஜிக்கல் ரூல்ஸ் டு ரீசன் அபவுட் த பிஹேவியர் ஆஃப் எ ப்ரோக்ராம் அட் ரன் டைம் ஸோ ரன் ஆகும் போது கரெக்டாக ஆகுமா ஆகாதா தென் மெயினான பாயிண்ட் என்னன்னா இட் என்ஷூர்ஸ் தட் த டைப்ஸ் ஆஃப் த ஆப்பரன்ஸ் மேட்ச் த டைப் எக்ஸ்பெக்டட் பை அன் ஆப்ரேட்டர் ஒரு ஆப்ரேட்டரை என்ன எதிர்பார்க்குதோ இப்போ அடிஷன் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டும் இன்டீஜராக எதிர்பார்க்குதுன்னா இன்டீஜர் நம்ம கொடுக்குறோமா இல்லை ஆப்ரேட்டரை வந்து ரெண்டும் ஃப்ளோட்டாக எதிர்பார்த்தால் ஃப்ளோட் கொடுக்குறோமா ஸோ ஆப்ரேட்டரையோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராமில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா அது வந்து டைப் செக்கிங் பாட் தென் டிரான்ஸ்லேஷன் பாட் டிரான்ஸ்லேஷன் பாட்டில் என்ன அப்படின்னா நான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கான ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன்னா என்னன்னா இப்போ என்கிட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் இன்ட் ஏன்னு ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுறேன் தென் ஃப்ளோட் பின்னு இன்னொன்று டிக்ளேர் பண்ணுறேன் தென் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பின்னு பண்ணுறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் ஏங்கிற ஒரு இன்டீஜர் பிங்கிற ஒரு ஃப்ளோட் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் தென் சி ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பின்னு பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஏ இன்டீஜராக இருக்கு பி ஃப்ளோட்டாக இருக்கு அப்போ எப்போதுமே இன்டீஜரையும் ஃப்ளோட்டையும் கம்பேர் பண்ணா ஃப்ளோட் வந்து பிக்கர் டேட்டா டைப் அப்போ ஒரு டேட்டா டைப்பை நம்ம இன்டீஜரா எதா இருக்கோ அதை ஃப்ளோட்டா ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ அடிஷ்னலா எதா டைப் கன்வர்ஷன்ஸ் பண்ணோம்னா அதெல்லாம் இந்த ஃபேஸ்ல நடக்கும் தென் கேல்குலேட் அட்ரஸ் டினோட்டட் பை அரே ரெஃபரன்ஸ் நம்ம அரே யூஸ் பண்ணோம்னா அது சம்பந்தப்பட்ட அட்ரஸ் கேல்குலேஷன் எல்லாம் இந்த ஃபேஸ்ல நடக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் ஸ்லைடில் வச்சுருக்கேன் அதை இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிக்கணும் அப்படின்னா புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸே போதும் நீங்கள் இங்கே செமஸ்டரில் எழுத ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளாக நம்ம நார்மல் டேட்டா டைப்ஸ் இருக்குல்ல அதே தான் ஸோ இட் கேன் எய்தர் பி ஏ பேசிக் டைப் பேசிக் டைப்னா என்ன சார் பேசிக் டைப்னா பூலியனாக இருக்கலாம் கேரக்டராக இருக்கலாம் இன்டீஜராக இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம் வாய்டாக இருக்கலாம் ஸோ என் டைப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னவா இருக்கலாம் ஒரு பேசிக் டைப்பா இருக்கலாம் ஓகே தென் நமக்கு ஒரு சில டிரைவ் டேட்டா டைப்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு இன்டீஜர் அரே இருக்கும் ஸோ இன்ட் ஏ ஆஃப் ஃபைனா என்ன ஐ டிக்ளேர் ஏ அரே ஆஃப் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் எதர் அ பேசிக் டைப் ஆர் இஸ் ஃபார்ம்ட் பை அப்ளைங் ஆன் ஆப்ரேட்டர் கால்ட் அ டைப் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டு ஏ டைப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ எனக்கு இ
integer. That's the issue. So, in type expression, what is it? One default data types are it? Or derived are it? Derived is an example of the array type. Then, a type name is also a type expression. So, it's a normal point. That's why we use further programming language structures, use unions, use and the nested data structure. Use and the Mari data structures are represent panna recording. So, in the compiler, we will the record. A record is a data structure with named fields. Structure kula pati na different different variables. So, mari, in the record is a data structure with named fields. A type expression can be formed by applying the record type constructor to the field names and their type. Apa na normal or structure defined pandrona chikangla. SN our structure defined pandra amdi na. Inge na different different variables. Or integer reclam. Or character and my different different variables irukku. Appa na enna pannu na type expression construct pannu na record type constructor use pannu construct pannu na. Then next point on the functions. So a type expression can be formed for a function using this operator. So in the, in the constructor use pannu na error mark in yavo chikkanga. We write s gives me t in eldhana enna arthu na function from type s to type t pose in arthu na detail da theva pada mogu paakla. Function skin the arrow mark use pono ni avachka. Then if I f and if s and t are type expressions, then I render different type expressions here and that other Cartesian product s cross t is also a type expression. So type expression na r point el dono ni avachka. First basic type, apur array type, agapur record apati el dono function apati el dono Cartesian product. Then additional la the type name apati el dita po. If I thoro example paako type expression for int of two 3. Now, what is it? Int of 2, 3 is the meaning of an integer or matrix. So, what is the representation? So, for example, I will show you 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the representation. Our first thing is the number of rows. Second thing is the number of columns in each row. So, what is 2 cross 3 matrix? We will declare it like this. Int 2 of 3. This is the type expression. Type expression is the representation. So, first, what do we do? Innermost, we declare the innermost. The innermost is 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 the innermost. The internal array kadachirudhu that is moon elements ulla or array kadakkidhu appo next na eno andha mari enakku rendu row venum appo na thirumba enna panna pore rendu row venum again array of evlo rows venum rendu row venum adha pass pandra type enna or or row liye enna irukka podu moon element irukka podu appo moon element namba create panna edu eppadi create pannu eppadi create pannu so array of 3, integer so adha full ah eldikenga so one me la friends in the first line vachi nama enna pandrom columns create pandrom so first line vachi enna pandrom columns create pandrom second line vachi enna pandrom rows create panna porom so enna pass pannu first la vandu parameter vandu count number of elements evlo adu adukapra second parameter vandu data type so first na columns create pannum bodhe enoda data type ana integer next rows create pannum bodhe Data type is one row and one array. So, array of 3 command. We have previous create a column. We have a book in pictorial representation. Pictorial representation is one way. It is a simple issue. So, array. First, we create a row. So, array function is 2 pass. Then, we have to create a pass. Again, further, we have to create a row. This is array. It is 3. Data type is integer so the mail automatic have a chicken up for so then you know the inner columns can a specification is the overall array can a specification column number of columns in a three data type integer then either one the constructor pass point on the overall a constructor pass point row with number of rows as two so pass for nine a key name two three key on a type expression character next second on the type equivalence so type equivalence nine a room was simple and I sure end the type expression on the equal I Leah அப்படின் செக்க்கப் பண்டுதான் type equivalence. சோ அதுக்கு மூன்ன different rules இருக்கு அந்த rules மட்டு நியாம் வாச்சுக்கும். 
நம்ம டைப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ கிராஃப்ஸால ரெப்ரஸன்ட் பண்ணனால் ரெண்டு டைப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படினா கண்டிப்பாக இதுல ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் ப்ரூவா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன தே ஆர் தி சேம் பேசிக் டைப் சோ சேம் பேசிக் டைப்பாக இருந்தால் ரெண்டு டைப் எக்ஸ்பிரஷனும் ப்ரூ இதோட அர்த்தம் என்ன இப்ப நான் int a ன் டிக்ளேர் பண்றேன் int b ன் டிக்ளேர் பண்றேன் அப்ப ரெண்டு தோட டைப் என்ன ரெண்டுமே பேசிக் டைப் இன்டீஜர் தான் ரெண்டு தோட டைப் எக்ஸாக்ட்லி சேம் அதனால இது ரெண்டும் இதோட டைப் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலண்டா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேஸ் சில டைம் எனக்கு அறையே இருக்கலாம் அப்ப தே ஆர் ஃபார்ம்ட் பை அப்ளைங் சேம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டு ஸ்ட்ரக்சுரலி ஈக்குவலண்ட் டைப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க எக்ஸாம்பிள் இருக்கு பாருங்க இது ரெண்டுமே இன்டீஜர் அதே தான் ரெண்டு தோட சைஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் தான் ஸோ சைஸும் ஈக்குவலண்டா இருந்து என் டைப்பும் சேமாக இருந்தால் அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவலண்ட்னு சொல்லும் then third condition pathina one is a type name that denotes the other so oru namba rendu different type expression ah equivalent ah illaya nu paakrom appo one type name aga irundhu adu innorna vande denote pannuchuna and the case nu equivalent appdin sollum okay so idu vande functions oda just or example inga paarenga return type same ah irukku parameters oda type same ah irukku number of parameters same ah irukku ipdi same aga irundhal இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு வர டைப் எக்ஸ்பிரஷனும் ஈக்குவலண்ட்னு சொல்லிடும் இல்லை மேலோட்டமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மூணு பாயிண்ட் என்ன சேம் பேசிக் டைப் இருக்கணும் இல்லைன்னா சேம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டூ ஸ்ட்ரக்சுரலி ஈக்குவலண்ட் டைப்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் இல்லை அப்படின்னா ஒன்று வந்து டைப் நேமாக இருக்கணும் அந்த டைப் நேம் வந்து இன்னொன்னே டினோட் பண்ணணும் இந்த மூணே மூணு ரூல்ஸ் தென் தேர்ட் தேர்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் டிக்ளரேஷன்ஸ் ஸோ இதை எப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு கிராமர் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிராமரை ஜஸ்ட் மேலோட்டமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மை டிக்ளரேஷன் கேன் பி ஆஃப் த ஃபார்ம் டி ஃபாலோட் பை ஐடி இந்த டி என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா டேட்டா டைப்போட நான் டெர்மினல் ஒரு டேட்டா டைப்புக்கான வேரியபிள்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ என் டிக்ளரேஷன் எப்படி இருக்கலாம் ஏன் டேட்டா டைப்புக்கான வேரியபிள் தட் இஸ் டி ஃபாலோட் பை ஐடென்டிட்டி ஒரு ஐடென்டிஃபையர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்ட் ஏன்னு இருக்கலாம் இதோட முடியணுமா இல்ல திரும்ப இன்ட் பின்னு கூட வரலாம் இதோட முடியணுமா இல்ல போயிட்டே இருக்கலாம் அதனால டி ஃபாலோட் பை ஐடி செமி கோலன் அகெயின் டி வரலாம் அப்ப திரும்ப இதே மாதிரி வேற ஒரு டிக்ளரேஷன் திரும்ப வேற ஒரு டிக்ளரேஷன் இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் இல்ல எனக்கு பினிஷ் பண்ணுனா எப்படிலாம் சோ மூணு டிஃபரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஓர் ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஒன்னு வந்து டி ஃபாலோட் பை ஐடி செமி கோலன் டி இருக்கலாம் இல்ல எப்சிலானா இருக்கலாம் ரெண்டே கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் என் டி என்ன டி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒன்று வந்து பி ஃபாலோட் பை சி கேபிட்டல் பி ஃபாலோட் பை கேபிட்டல் சி இதில் பி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பேசிக் டைப் இன்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ளோட்டாக இருக்கலாம் சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் அரை கேண்டி ஸோ சி கேன் பி எய்தர் பிராக்கெட்டில் நம் ஃபாலோட் பை சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ என் நம் வேல்யூ சப்போஸ் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஃபாலோட் பை சி போடுறேன் அகெயின் இந்த சிக்கு பதிலாக நான் எப்சிலான் போட்டுருவேன் அப்ப எனக்கு ஓவராலா என்ன கிடைக்கும் சி இடத்துல இருந்து போர்னு மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன்ல எனக்கு என்ன கிடைக்கிது என் பிராக்கெட்குள்ள அறையோட நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் மட்டும் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எதுக்கு இதுக்கு தென் டி கேன் ஆல்சோ கிவ் மீ ரெக்கார்ட் இந்த ரெக்கார்டுக்குள்ள என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ ரெக்கார்ட் கேன் ஃபர்தர் பி சம் அதர் டிக்ளரேஷன் ஸோ அதனால அதை கேர்லி பிரேசஸ்குள்ள கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஓவராலா நாலு ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஒன்னு வந்து டிக்ளரேஷன் இன்னொன்னு வந்து டி கேன் பி சி பி என்ன இன்டா இருக்கலாம் ஃப்ளோட்டா இருக்கலாம் சி என்ன ஏன் எப்சிலானா இருக்கலாம் இல்ல பிராக்கெட் உள்ள நம் சி ஸோ இது இன்னும் பெட்டரா எப்ப புரியும் அப்படின்னா நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு எப்படி வருது ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எனக்கு எப்படி இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல இருந்து வருது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் அப்ளை பண்றேன் டி கேன் பி டி ஃபாலோட் பை ஐடி அகேன் டி என்னவா இருக்கலாம் பி ஃபாலோட் பை இப்ப எனக்கு என்ன வேணும் இந்த டைப் எக்ஸ்பிரஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இன்ட் இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் பி கி பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் இன்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் ஸோ இப்ப எனக்கு இன்ட் வந்துருச்சு இப்ப நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன வேணும் இன்ட் போர்ஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன வேணும் பிராக்கெட் குள்ள டூ வேணும் ஸோ பிராக்கெட் குள்ள நம்பர் வேணும்னா எந்த ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் சியோட ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்ப சி கி பதிலாக என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் அகெயின் சி கிவ்ஸ் மீ நம்
எனக்கு என்ன வந்துருச்சு இன்ட் வந்துருச்சு டூ வந்துருச்சு இப்போ அகைன் எனக்கு என்ன தேவை த்ரீ தேவை அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அகைன் அந்த சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த நமக்கு பதிலாக த்ரீ போடுறேன் இங்கேயே அகைன் சி போட்டுக்கிறேன் ஸோ இன்ட் வந்துருச்சு டூ வந்துருச்சு த்ரீ வந்துருச்சு இப்போ இந்த சி தேவையா சி தேவை இல்லை அப்போ இந்த சிக்கு பதிலாக தாராளமாக எப்சலான் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ட் தென் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே டூ தென் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே த்ரீ அவ்வளோதான் வரும் நமக்கு ஓவரால் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இன்ட் பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே டூ பிராக்கெட்ஸ்குள்ளே த்ரீ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஒரு செட் ஆஃப் கிராமர்ஸ் வச்சு எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறோங்கிற விஷயம் சொல்லிடுறோம் தென் இப்போ நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லாம் இங்கே பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணுங்கள் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் தென் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் பாயிண்ட் நம்பர் ஃபோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் லேவுட் ஏன்னா யூஸ் பண்ணுற டைப்ஸுக்கான ஸ்டோரேஜ் எப்படி டிட்டர்மைன் ஆகும் ஸோ ஸ்டோரேஜ் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா டேட்டா டைப்பை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டுக்கு வந்து ஃபோர் பைட்ஸ் ஃப்ளோட்டுக்கு வந்து எயிட் பைட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டா டைப்பை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் என் ஸ்டோரேஜோட லென்த் எதுக்கு வேணும் ஸோ என் ஸ்டோரேஜோட சைஸ் எதுக்கு வேணும் அப்படின்னா என் ப்ரோக்ராம் கம்பைல் ஆகும்போது அந்த ஒரு ஒரு வேரியபிளுக்கும் நான் லொக்கேஷன் அசைன் பண்ணும் ஸோ அந்த அசைன் பண்ணுறது இந்த டேட்டா டைப்போட சைஸ் வச்சு நான் அசைன் பண்ணேன் இதை வந்து கான்ஸ்டன்ஸ் ஒரு இன்டீஜர் இருக்கு ஃப்ளோட் வேரியபிள்ஸ் இதே வந்து அரையவா இருக்கு ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கு இல்லைன்னா வேற ஏதோ ஒரு வேரியிங் லென்த் டேட்டா டைப்பாக இருந்தால் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் அந்த பாயிண்ட்ருக்கு ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ இதுக்கான ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த அதே செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் டி கிவ்ஸ் மீ பிசி பி கேன் பி இன்ட் ஆர் ஃப்ளோட் சி கிவ்ஸ் மீ எப்ஸ்லோன் ஆர் சி கேன் பி நம் ஃபாலோட் பை சி இதில் இருக்கிற சிமெண்டிக் ரூல்ஸ் என்ன எஸ்டிடி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு நான் டெர்மினலுக்கும் ஒரு டைப் இருக்கும் ஒரு வித் இருக்கும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு நான் டெர்மினலுக்கும் ஒரு டைப் ஒரு வித் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டீயோட டைப் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் சி இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டீயோட டைப் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் சி மை ரிசல்ட் டி தட் இஸ் என் ஸ்மால் டி அண்ட் ஸ்மால் டபிள்யூ இஸ் டிபெண்ட் ஆன் பி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கேபிட்டல் டியோட டைப் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் சி ஸோ டி டாட் டைப் ஈக்குவல் டு சி டாட் டைப் தென் டி டாட் வித் டியோட அகலம் எவ்வளோ அப்படின்னா சியோட அகலம் தென் என் ஓவரால் ரிசல்ட் ஸ்மால் டி ஈக்குவல் டு பி டாட் டைப் தென் என் ஓவரால் வித் ஃபைனல் ஆன்சர் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு பி டாட் வித் இது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் நெக்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை பி கிவ்ஸ் மீ இன்ட்ல என்ன டைப் பண்ண இன்டீஜர் வித் என்ன நான் சொன்னேன் நாலு பைட் தென் ஃப்ளோட்டில் டைப் பண்ண ஃப்ளோட் வித் என்ன எட்டு பைட் தென் சி கிவ்ஸ் மீ எப்ஸ்லான் சி கிவ்ஸ் மீ எப்ஸ்லான்லாம் நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை அதனால சி டாட் டைப் என்னன்னா இங்கேருந்து காப்பி அடிச்சிருங்க டீல நீங்கள் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டபிள்யூ என்ன போட்டிங்களோ அந்த வேல்யூ சி டாட் டைப் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் டி சி டாட் வித் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் டபிள்யூ நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் சி கிவ்ஸ் மீ நம் ஃபாலோட் பை சி ஸோ இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் சியோட டைப் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அரே கன்ஸ்ட்ரக்டர் அரே கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு என்ன பாஸ் பண்ணும் ரெண்டு ஒன்று வந்து கவுண்ட் ஸோ கவுண்ட் என்ன இங்கே நான் நம்மளை என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன்னா அந்த வேல்யூ தென் டேட்டா டைப் என்ன சியோட டேட்டா டைப் ஸோ கவுண்ட் என்ன நம்மோட வேல்யூ டேட்டா டைப் என்ன சியோட டேட்டா டைப் தென் சியோட அகலம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சைஸ் வருதோ த்ரீயோ ஃபோரோ என்ன வருதோ அந்த வேல்யூ இன்டு இதோட வித் என்னவோ அந்த வித் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ஸோ வீடியோ ஆல்ரெடி நைன்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க தேங